ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் ஜூன் ரெண்டாம் தேதி ஸ்கூல் ரீஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகிடுச்சு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு பயங்கரமான டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க ரைட்டாக ஒரு செம்மையான ஒரு சண்டை நம்மளை எதிர்நோக்கி வர காத்துட்ருக்கு பிகாஸ் யூ ஆர் ஆல் மை சோல்ஜர்ஸ் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு போர் உங்கள் முன்னாடி இருக்குது அந்த போர் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஃபர்ஸ்ட் மிட் டேம் எக்ஸாம் நீங்கள் எல்லாருமே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுத போகிற இந்த பப்ளிக் எக்ஸாமோட மொதல் எக்ஸாம் ஒரு மாடல் மாதிரி ரைட்டாக ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பப்ளிக் எழுதுகிற அந்த பயம்லாம் இருந்தாலும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மிட் டேம் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்தப்போ ஜூன் மாதம் உன்னோடய கிராஃப் பயங்கர பெருசாக இருந்திருக்கும் பட் ஜூன் மாதத்துக்கு அப்புறம் உன்னோடய கிராஃபில் கொஞ்சம் தொய்வு ஏற்பட்டிருக்கலாம் பட் அது எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய இந்த ஒரு ஃபைவ் டு டென் டேஸ் நீ எப்படி படிக்க போகிற அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன் ஸ்டேட் போர்ட் வினாந்து சேனல் நான் உங்கள் கேப்டன் பிரகாஷ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவில் ஃபர்ஸ்ட் மிடம் கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கொஷின் பேப்பர்ஸை அனலைஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி கொஷின் பேப்பர் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா ஸோ வாங்க நம்ம அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் ரைட் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் ஐம்பது மார்க்குக்கு கொஷின் பேப்பர் இருக்க போகுது ரைட்டா உன்னோட கொஷின் பேப்பர் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ரைட்டா ஐம்பது மார்க்குக்கு உனக்கு கொஷின் பேப்பர் இருக்க போகுது ஒன் வேர்ட்ஸ் ஒன் வேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் புக் இன் ரெண்டுமே இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு உனக்கு புக் பேக் உரிய ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே வீக்வைஸ் வச்சு நான் ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் உனக்கு எல்லாமே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டோம் ஸோ நம்ம ட்ரைனிங்கில் யாபம் இருக்க உனக்கு சைக்கிளிங் கொஷின் பார்த்தோம் இந்த ஆன்சர் பார்த்தோம் இந்த ஆன்சர் கூட நம்மளோட டெக்னிக்கல் ஏரரில் தப்பாக இருந்துச்சு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி கால்சியம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கொஷின் நம்ம பார்க்கல கேஸ்பர் இன்ஸ்டியூட் தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கொஷினாகவே இருந்துச்சு அடுத்து பிரெயின் லீச்சோட பிரெயின் எங்கே இருக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து மயோஜெனிக் ஹார்ட் பீட் இதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ ஏழு கொஷினில் ஆறு கொஷின் என்னென்ன முன்னாடியே உனக்கு சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடியே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு நான் நான் உனக்கு அவுட் பண்ண மாதிரி சொல்லியிருந்திருக்கேன் இது லாஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி தான் இந்த வருஷமும் இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்தேனா ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் நீ அனலைஸ் பண்ணிடலாம் என்ன வரும் அப்படின்னு இந்த டிஃபைன் இனர்ஷியா கொஷின் இருக்கலாம் இவனும் ஸ்னல்ஸ்லா இதில் இருக்கா எதில் இருக்கு ஸ்னல்ஸ்லா இதில் இல்லை அப்போ ஸ்னல்ஸ்லா அதாவது இனர்ஷியா இருந்துச்சுன்னா ஸ்னல்ஸ்லா இருக்காது ஸ்னல்ஸ்லா இருந்தால் இனர்ஷியா இருக்கு இந்த ரெண்டு பேரும் பயங்கரமான காம்படிஷனில் இருக்காங்க ஸோ இனர்ஷியா டிஃபைன் அட்டாமிசிட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின் ஸோ டிஃபைன் பாரு ரெண்டு இருக்கு அடுத்த ட்ரா த டயக்ராம் அண்ட் லேபிள் த பார்ட்ஸ் ஓகே அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஆர் நாட் லாஸ்ட் வென் லீவ் ஃபால்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா பவர் ஆஃப் அக்கமடேஷன் ஆஃப் ஐஏ மயோப்பியானா என்ன நான் டிஃப்ரென்ஸ் கொஷின் கொடுத்துருந்தேன் மயோப்பியாவும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்கில் நம்ம அது ரெண்டு கூறிய டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸு லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் லீச் எப்படி போகுது இது நம்ம ஒன் வேர்டில் நினைத்து பார்த்தோம் நம்ம ரைட்டாக லீச் எப்படி போகுது அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட் என்ன அடுத்து கேல்குலேட் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஈச் எலமெண்ட் அண்ட் கால்சியம் கார்பனேட் அப்போ உனக்கு முதல் கால்சியம் கார்பனேட் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் செவன்த் சாப்டர் பார்க்குறப்ப சிஏசிஓ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் பர்சன்டேஜ் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நியூட்டன்ஸ் லா நான் நியூட்டன்ஸ் லா நடத்துகிற பேர் சொன்ன மோஷன்ஸ் சாப்டரில் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா இது மூணுமே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு லா கேட்க தான் செய்வாங்க ரைட்டா பாரு இங்கே பாரு நியூட்டன் செகண்ட் லா அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஈக்குவேஷன் வேறு எழுதணுமா நான் நடத்தி போடுறேன் செவன் மார்க் செவன் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக அவனுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே செவன் மார்க்காக இருக்காது அது பிரிஞ்சு ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க் அது இல்லை ஃபோர் மார்க் த்ரீ மார்க் இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா மாறி மாதிரி கொஷினோட சைஸை பொறுத்த ஒரு
சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு கொஷின் பேப்பர் அதே மாதிரி இன்னொரு கொஷின் பேப்பர் பாரு இதில் ஐம்பது மார்க்குக்கு தான் ஆனால் பத்து ஒன்பேர்டு இருக்கு ரைட்டா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈஸி கொஷின் பேப்பர் ஒன்பேர்டு பத்து இருந்துச்சுன்னா யூ ஆர் லக்கி ஃபெல்லோ தேட் உனக்கு என்ன பண்ண போகுது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக நீ எழுதிடலாம் ரைட்டா ஒன் வேர்டு ஈஸியாக இருந்தால் ரைட்டா இதில் என்னென்ன கொஷின்லாம் பார்த்தோம் இனர்ஷியா டிஃபென்ஸ் பார்த்துட்டோம் மேக்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் நேற்று நம்ம பார்த்தோம் மாஸ் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் நைட்ரஜன் கொஷின் பார்த்தோம் ரைட்டா ரிலேட்டிவ் பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாமிக் மாஸா அதை எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டியாக எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டியா இந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு இந்த கொஷினும் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் கேஸ்பர் இன்ஸ்ட்ரிப் பார்த்தியா அடுத்து மேமல்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் அடுத்து டியூரிங் டிரான்ஸ்பிரேஷன் லாஸ் ஆஃப் இந்த கொஷின் பார்த்தோம் இந்த கொஷின் இது நம்ம பார்க்கல ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட் இஸ் கால்டு பார்த்தோம் நம்ம அடுத்து விச் கிவ்ஸ் ரெட் கலர் டு பிளட்டு இது இல்லை நம்ம இதில் அடுத்து பைபோலார் நியூரான்ஸ் ஆர் ஃபவுண்டன் இது பார்த்தோம் ஸோ பத்தில் எட்டு ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் நான் சொன்னது வந்துருச்சு ஸோ இம் ஒன் பர்ட்ஸ் என்ற ரிவிஷனில் நம்ம பார்த்த கொஷின்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வீடியோ உனக்கு என்ன அப்படின்னா நாளைக்கு சண்டே ஈவினிங் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் மறக்காமல் அதை பார்த்துட்டு அதில் இருக்க அதெல்லாத்தையும் படிச்சிடும் சரியா பார்த்தியா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் ஏன் ஸ்கை ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஒயிட் டைப் கொஷின் அடுத்த ஸ்டேட் இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட் இருக்குது அடுத்து பார் அவகேட்ரோ லா கண்டிப்பாக லால ஒரு கொஷின் வரும் அடுத்து ஆசிட் தட் ரெண்டர்ஸ் அலுமினியம் பேசவ் குளோரோபிளாஸ்டோட ஃபங்க்ஷனு பிளட்டுக்கு பிளட்டுன்னு ஏன் ரெட் கலரில் இருக்குது இங்கே பார் ஒன் வேர்டில் வேறு அது இருக்குது ஒன் வேர்டில் வேறு இருந்துச்சு இந்த இதுலையா இதுக்கு முன்னாடி கொஷின் இல்லையா பிரிட்ஜ் கிவ்ஸ் ரெட் கலர் டு பிளட் அந்த லைனை சேர்த்து எழுதுனா கூட உனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ரைட்டாக ஏன் ரெட் கலரில் இருக்குது அவங்க இருக்கனால தான் ரெட் கலரில் இருக்குது அவ்வளோதான் ஹிண்டு பிரைனோட பார்ட்ஸு கிராம் மோலார் மாஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அந்த ஃபாலோயிங் கொஞ்சம் அழிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அதை மட்டும் விட்டுரு ஸ்னெல்ஸ் லா அடுத்த ரியலாக்ஸ் லா அட்டாமிசிட்டி போனதுலேயும் அட்டாமிசிட்டி இருந்துச்சு இங்கேயும் அட்டாமிசிட்டி இருக்குது கவனம்டா கவனம் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஹெட்ரோ அட்டாமிக் மாலிகுல் புக் பேக் கொஷின் உனக்கே தெரியும் ஈஸியாக எழுதிடுவேன் ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நீ எழுதிடுவேன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிளட்னு எழுதிடலாம் அடுத்த மேக்கிங் சில்வரி ஒயிட் மெட்டல் புக் பேக் கொஷின் ப்ராப்ளம் கம்பல்சரி தானே இது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து இயர்ஸ் இது புக் பேக்கில் ஃபஸ்ட் கொஷின் அழகாக எழுதிடலாம் ஐ டிஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தியா டிஃப்ரென்ஸ் திரும்ப அதே கேட்டிருக்காங்க டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் லைட்டு மாடர்ன் அட்டாமிக் தேரி ரிப்பீட்டடாக இருக்குது ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ரிப்பீட்டடு மோனோகாட் டைகாட் வேறு லெவலில் எழுதிடலாம் புக்லேயே இருக்குது ஈஸியாக ஆக்சிஜம் எழுதணும் அடுத்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஆஃப் ரேபிட் வித் லேபிள் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் பேப்பரில் இங்கே இருக்கிறதுல நீ நிறைய கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் குறிப்பாக லா டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் தேட் அடுத்து டிஃபைன் இது எல்லாமே இதில் இருந்து இந்த பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிடு ஸோ இந்த பிடிஎஃப் நீ டவுன்லோட் பண்ணால் மட்டும்தான் உன்னால் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு உனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணி நீ என்ன பண்ண ஒரு தடவை செக் பண்ணிடு எவ்வளோ கொஷின்ஸ் நீ படிச்சிருக்க எவ்வளோ கொஷின் உனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குது எவ்வளோ கொஷின்ஸ் உன்னால் ரிமைண்ட் பண்ண முடியுது எவ்வளோ கொஷின்ஸை ரீகால் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை சரியா ஸோ கம்பல்சரி ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில் செவன்த் சாப்டரில் உனக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு தடவை நடத்திட்டேன் ஸ்ராவணி மேம் வேறு ஒரு தடவை நடத்திட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸில் இருக்க ப்ராப்ளம் யாழ் சார் உனக்கு நடத்திட்டார் ரைடா யாழ் இணையன் சார் வந்து ஒரு தடவை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நாள் மேமும் சாரும் கம்பைண்டாக ஒரு லைஃப்பில் வந்திருந்தாங்க அதில் ஃபுல்லாகவே நடத்திட்டாங்க ஸோ அப்கமிங் டேஸில் உனக்கு இன்னொரு தடவை நான் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ஸோ அப்போ இத்தனை தடவை ரீகால் பண்ணோன்னா இதில் ஒரு தடவையாவது நீ வீடியோவை பார்த்துருந்தா கண்டிப்பாக உனக்கு ப்ராப்ளமை பற்றின பயம் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ இனிமேலாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வீடியோஸ் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸை வாஷ் பண்ணுங்கள் ரைட்டாக அது ரொ
கப்பு முக்கியம் சார் கப் அடிக்கிறோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணு கமெண்ட் பண்ணுற ரைட்டா கப் நம்தே ரைட்டா ஆர்சிபியோட டேக் லைன் மாதிரி கப்பை நம்தே நம்ம தான் கப்பு அப்படின்னு கீழே டேக் பண்ண ரைட்டா கமெண்ட் பாக்ஸில் எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணிடு சரியா ஸோ இந்த மிட் டம் டெஸ்ட்டை நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் வாரம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு பயங்கரமாக போராட போகிறோம் இதில் நம்ம ஜெயிக்கிறோம் நம்மளோட மார்க்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக வாங்குகிறோம் அதுக்கடுத்து அதுக்கடுத்து அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு தடவை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகணும் சென்டம் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் கோல் ரைட்டாக சென்டம் தான் நம்மளோட கோலாக இருக்கணும் அது உங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு படி டெஃபினட்டாக வி ஆர் கோயிங் டு ராக்கெட் ஓகே இஃப் யூ கான்ட் தென் ஓகே அவங்களால் முடியாட்டி யாரால் முடியும் தேங்க்யூ டடா பாய்